श्री गणेशाय नम जय जय अजय चिरविलासा हे गोविंदा श्रीनिवासा हे आनंदकंदा परेशा पाही माम दीनबंधो हे केशवा केशी मर्दना हे माधवा मधुसूदना हे पूतना प्राण शोषणा पांडुरंगा रुक्मिणी पते काय माजा ऐ मनी ते तो जाणसे चक्रपाणी ते चकारे तुझला गुणे बोलून दावू पद्मनाभा भक्त जे जी चा करे ती तो परविसे श्रीहरे ऐसे पुराणा भीतरे आहे वर्णन बहू साल म्हणून माझ्या मनोरथा पूर्ण करे ज्ञानवंता सोडा मनीचे कठोर दासगणो हा तुझा असे अकोटाचे शेजारी मुंडगाव नामे एक नगरे तेथे बायजा नामे खरे समर्थांची भक्तीण असे हळदी माळ्याच्या वंशात हिचा जन्म झाला सत्य शिवराम नामेचा तात भुला बैजननी असे बायजाचे बालपणी लग्न झाले होते जाणे ललाटीचे विधा त्याने लिहिले असेल ते जगडे बायजा आले तारुण्यात गर्भाधान करण्याप्रत घेऊन गेला तिचा तात जामाताच्या गृहासे परी उपयोग नाही झाला जामात शंड होता भला तिने जनक जननीला शोक दला अनावर बायजेकडे पाहून जननीकरी रोदन माझ्या बायचे तारुण्य वांज पाहू राहत असे भुलाई म्हणे शिवरामासी बायदा न ठेवायसी दुसरा नवरा करून इसी देणे आहे भाग पहा शिवराम म्हणे त्यावर ऐसा नको सोडो धीर अपुरुषत्वाचा प्रकार खरा एकदम कळे ना काही दिवस वाट पाहू नको आयशी अधीर हो बायजासी तेथेच ठेवतीच्या सासूरवाडीला नपुसकत आधोपरी आले असल त्याला जरी ते औषधाने होईल जरी वाट पाई असतव ऐसे उभयता बोलून बायजासी तेथेच ठेवून आले मुंड गावा करणार आपल्या घरात बायजीचे वय पंधरा सोळा वर्ण काळा सावळा तारुण्याने मुसमुसला होता तिचा शरीर भाग डोळे नाक पाणी दार बांधा उंच मनोहर तिला पाहता अंतर कामुकाचे मोहित होई तिच्या थोरल्या दिराशी पाहून या बायजाशी इच्छा झाली मनाशी संभोग तिचा करावया त्याने प्रयत्न केले नाना वळवावया तिच्या मना म्हणू लागला क्षण क्षण आईसे बायजा करणे हाताशय मुळी न होई मी तुझला पतीते ठाई आमरण करीन पाही तुझे वेडे संगोपन झुरणे देहे सोडून आनंदीत ठेवी मन वेडे आजपासून मीच नवरा समज तुला ऐसे त्याने सांगावे चाळे नाना करावे काही अमिष दावावे चित्त तिथे भुलावया परी उपयोग होईना बायजेच्या न येई मना ती म्हणे हे नारायणाकार दैन्य मांडले स बालपणापासून ध्यायले मे तुझे चरण त्याचेच कारे मदला गुण फल दृष्टी पडावे जयाचा मी हात धरला तो ना पुरुष कडून आला दैवयोग समजून चुकला संसार नशिबी नाही मम बरे झाले तुझ्या पाई चित्त आता रमेल ठाई कृपा करे रे शेष शाई स्पर्श पुरुषाचा न हो वो मला ज्येष्ठ दीर एके दिवशी येता झाला बायजापाशी आपला हेतू कळविण्याशी रात्रीच्या समयाला तो बायजाने इन्कार करून गेले उत्तर कशी लाज तिळभर नाही उरले चित्ती तुझ्या तू माझा ज्येष्ठ दिर पित्या परिसाचार सोड आईचा अविचार स्वई रैसा हो वो नको या तिच्या भाषणा तोना आणि मुळी मना होता कामाची वासना नीती विलया जात असे अंगावर टाकण्या हात जोतो पाय इतो क्यात तयाचा तो थोरला सुतो माडीवरून पडला हो खोक पडले डोक्याशी बायदेन धरले त्याशे बसवून आपल्या मांडीशी औषध लावू लागली हो ती म्हणे ज्येष्ठ दिरा या गोटीचा विचार करा अभिलाष तो नाही दिरा पर स्त्रीचा केव्हाही मुलगा पडलेला पाहून भय पावले त्याचे मन अनुता पतेसे झाला पूर्ण केलेली या कर्माचा त्याने नाद सोडला सदन निवांत राहिला पुढे शिवराम घेऊन गेला कन्येस आपल्या मुंडगावी मुलाई म्हणे पतीसे चला जाऊशे गावासे महाराजा ते पुसायासे पुढील बाकीत बायजेचे ते मानले शिवरामासे आला घेऊन कन्येसे महाराजा ते पुसायासे आपल्या त्या कांतेसह बायजा घातली पायावर केली विनंती जोडून कर कृपा करावी एक वार पुत्र पौत्र द्यावे हिला ते समर्थाने ऐकिले शिवरामासे हसत बदले अरे नशिबी नाही लेले विधा त्याने पुत्र तिच्या जेवढे पुत्र जगतात तेवढे असती तिथे तात उगे न पडे फंदात लग्न तिथे करण्याच्या ते ऐकता शिवरामाला अनावर शोक झाला पुढे शिवराम घेऊन गेला कन्येस आपल्या मुंडगावी परी त्या समर्थ वचनाने बायजा आनंदली मनी निष्ठा गजाननाच्या चरणी दडली तेव्हापासून समर्थांचा एक भक्त पंडलेक नामे मुंडगावात त्याच्या संगे शेगावात बायजा येऊ लागले पहिल्या प्रथमे अडथळा जनने जनके नाही केला शेगावात जाण्याला पुंडलिकाचे बरोबर 
क्या ना ऐसे वाटले साधु चरण इने धरले तेच तिच्या करतील भले निज कृपेने कल्याण पुरुष त्वदेतील ज्या मातासे अशक्य नाही काही संतासे ऐसा विचार मानसे करून राहिले स्वस्थ ते पुण्यलेखाते बरोबरी बायजा जाऊ लागले खरे टेणे पुकार जगभरी ऐशा रीते जाहने हे शेगावच्या वारीचे ढोंग आहे दोघांचे तरुणपणे मानवाचे मन परमार्थी लागेना बायजा आहे तरणी ज्वान पुण्यलिकासे तारुण्य यांची वारी विषय भान हीच आहे निस्संशय परस्पर प्रीती जडली विषय सुखाची नवाळी भोगण्या युक्ती केली वाटते या उभयताने कुंडली गदरी माळी असता तरी हा संबंध योग्य होता बायजाच्या धरण्या हाता काकी तरुण डोगे ही कुंडली काही मराठी ही माळ्याच्या पोटी म्हणून त्यांचे ताटा तुटे केलीच पाहिजे जाती स्तव या दोघांचे अंतर शुद्ध होते साचार नव्हता कामाचा विकार मनी उत्पन्न झाला मुलाई म्हणे बायजाशी टोका कारटे अहरनिशी कुंडलिकाच्या घरा जशी हे काही कळे ना आयुष्या तरुण वयात तुम्हा कसाच परमार्थ कोला नरे उपोषित उसाच्या फळामध्ये वा पाहून बाटुकाला बैल नाही पुढे गेला कारटे आमच्या नावाला काळे ओगे लावू नको गुलाय म्हणे नवरे असी हिलान ठेवा ऐसे लावून द्यावे मोहतरासी पहा पोरगा माळ्याचा ही पुंडलिकाच्या घरी जाते सदा त्याचे हित गोच करते एकमेका पाहून भरते येत दोघा प्रेमाचे जाऊ चल असे गावास घेऊन या कार्टीस सांगू अवघे महाराजास चाळे या बायजीचे संतासी अवघे कळते ते सन्नितीचे चाहते पोटा माझे कधी न निघते चंदनाच्या दुर्गंधी भुला शिवराम बायजा बाई पुंडलिक भोकऱ्या आला तोही चौघे येऊन लागले पायशे गावी श्री समर्थांच्या पुंडलिकासी पाहून बोलू लागले दयाघन ही बायदा तुझी पाहिण पूर्वजन्मेची पुंडलिका लोक निंदा जरी करीती तरी अंतर न द्यावे इज प्रति दोमे म्हणून करा भक्ते सचिदानंद हरीची भुले आपल्या पोरीस लावू नको भलता दोष ही बहीण भाऊ आहे तर मुळीच पूर्वजन्मेचे शिवा या बायजीला कोठेही न नवरा भला ती नाली करावया संसार मुळी जगामध्ये ही रेल ब्रह्मचारी अशीच गे जन्मभरे जनाबाई पंढरपुरी अशा त्रिते राहिली गे तिने नामदेव गुरु केला हे शरणाली अम्माला माझ्या जनाबाईला कोणी ना आता छळावे ऐसे समर्थांचे भाषण शिवरामाने ऐकून गेला असे गहीवरून शब्द न काही बोलवे घेऊन आपल्या मुलीला शिवराम मुंडगावासी आला परत बायदाच्या वारीला अडथळा कोणी केला नसे महाराज आपल्या भक्ताप्रत सदैव रक्षण करतात ते कसेही थोडक्यात गोष्ट सांगतो ये ठाई भाऊ राजाराम कवर एक होता डॉक्टर पहा खामगावर दवाखान्याचा अधिकारी त्यास दुर्धर फोड झाला अणविले मोठ्या डॉक्टराला औषधपणी करावया खामगावा माझारे बुलढाणा अकोला उमरावती येथून डॉक्टर आणले असते शस्त्रक्रिया करण्याप्रती त्या भाऊच्या फोडाला नाना औषधे पोटात दिले विविध पोटीचे बांधले शस्त्रक्रिया असे केली त्या भाऊच्या फोडाला कशाचा न उपयोग झाला फोड वाहू लागला वडील बंधु धाक पडला त्या भाऊच्या दुखण्याचा <coughs> भाऊ तळमळे शय्येवरी व्याधी असह्य झाली करे शेवटी तिने अंतरी विचार ऐसा ठरविला आता हाच उपाय आठवावे सद्गुरु पाय यामुळे दुसरी सोय काही नसे राहिले पडल्या पडल्या जोडी हात म्हणे धाव धाव आहे सद्गुरुनाथ या लेकराचा व्रत अंत किंवा पि आता पाहू नको ऐशी श्रोते विनवणी करू लागला क्षणोक्षणी रात्र गेली उलटणी सुमारे समय एकाचा तमाने भरले अंबर रात्री तातो शब्द किर्र कोले उकेने कांतार दणाणून गेले हो तो एक दमणी आली तट्ट्यावरी लागलेली गाडी सोती झोंपिली जुळी खिल्लाऱ्या बैलाची कंठा माझी घांगर माळा वाजू लागल्या कळकळा मागे पुढे सोडीला होता पडदा दमणीस दवाखान्याच्या दारापाशी दमणी आले निश्चयशी डॉक्टर पाहत होता तशी पडून आपल्या शय्येवर तो एक उतरला ब्राह्मण दमणीच्या खाली बला दार ठोठावू लागला डॉक्टराच्या बंगल्याचे डॉक्टराच्या बंधूने दार उघडले ते क्षणी प्रश्न केला कोठोने आपण आला तर ते ठाया ब्राह्मण बोले त्या करण माझे गजानामा बिदान तीर्थ अंगारा घेऊन शेगावाहून आलो मी डॉक्टर भाऊ कवराला जो का आहे फोड झाला हा अंगारा पाठवला लावण्या त्या फोडा असे प्यावय असे दिले तीर्थ हे घ्या आपल्या हातात मी जातो आता परत वेळ नमसी राहावया तीर्थ अंगारा देऊन निघून गेला ब्राह्मण त्या शोधा या करण भाऊने शिपाई पाठविला परीन पत्ता लागला गाडीनं दिसली कवणाला भाऊ म्हणे घोटाळला कशा तर्क चाले 
फोडा सलविता अंगारा तो तात्काळ फुटला करा येऊ लागला भराभरा पोत्या स्रोते फोडा तून एक घटका गेल्यावर पू गेल्या निघून फार पहा किती जोर समर्थांच्या अंगाऱ्याचा भाऊस निद्रा लागली व्याधी पुढे बरी झाली हळूहळू शकतेली भाऊ झाला पूर्ववत दर्शन आगेल्या शेगावास तो महाराज बदले त्यास माझ्या गाडी बैला अस नुसतान चारा दिला अस तो हे सांकेतिक भाषण कळले भाऊ लागून हृदय आले उचंबळून त्या भाऊ कवराचे त्या रात्रीचा ब्राह्मण खचित माझा गजानन लेकरासाठी धावून खामगावास आला तो कवरे केले अन्नदान त्या व्याधीच्या निमित्त जाण अंतर्ज्ञानी असं ते पूर्ण श्री गजानन आवली असो एकदा समर्थ स्वारी निघते झाले पंढरपुरे त्या श्री चंद्रभागेत्री विठ्ठलाचे भेटावया होती मंडळी बरोबर दिवस वारीचा सहचार स्पेशल गाड्या वरचेवर जाऊ लागल्या पंढरीला जगू अबा पाटील हरी बापू नाव मंडळी दुसरे सोडून या शेगाव नगरी नागझरीला आले हो त्या गावी माळावर एक आहे भुयार तेथे गोमाजी नामे साधूवर समाधीस्त झाला असे झरे जिवंत पाण्याचे आसपास त्या माळाचे आहेत म्हणून गावचे नाव पडले नागझरी हा गोमाजी बुवासाचा गुरु महादाजी पाटलाचा प्रथम आशीर्वाद झाला त्याचा शेगावीच्या पाटील वंशा म्हणून पाटील शेगावीचे गोमाजीला वंदो नसाचे रस्त्या सलागते साचे आईसा त्यांचा परिपाठ या परिपाठे म्हणून नागझरीशी येऊन अग्निरथात बैसून निघते झाले पंढरीला हरी पाटला बरोबरी समर्थांची होती स्वारी बापूना आणि दुसरी माणसे पाच पन्नास अशा शुद्ध नवमीचा तो दिवस होता साचा समुदाय वारकऱ्यांचा येऊ लागला पंढरीशी मेघ ताटले अंबरी क्वचित कोठे भूमीवर पर्जन्याची वृष्टी खरी होऊ लागली स्रोते हो ते वैकुंठ पंढरपूर गजबजून गेले फार भरती येता सागर जेवी जाय उचंबळोने प्रदक्षिणेच्या रस्त्यावर टाळांची ती गर्दी खरे जय जय रामकृष्ण हरी भक्त म्हणती उच्च स्वरे शब्द कवणाचा कवणाला नय ऐकावयाला ऐसा अति आनंद चलला तो वानू कोठवर नाथ निवृत्ती ज्ञानेश्वर सावता गोरा कुंभार श्री तुकोबा देहू कर सोपान मुक्ता जनार्दन या संतांच्या पालख्या पंढरी झाल्या देखा भक्तांनी उधळला बुक्का आदर करा या कारणे त्या योगे आकाशात बुक्क्याचे जन झाले छत सुवा सुटला घमघमित गर्दी तुळशी फुलांचे तोते या समयाला समर्थ आले पंढरीला उतरले दोन वाड्याला त्या कुकाजी पाटलाच्या या प्रदक्षिणेच्या वाटेवरी वाडा चौफाळ्या शेजारी दर्शनाला भीड खरी झाली असे राऊळात पोलीस हाता हातावरती उभे राहिले रस्त्यांतरे पथे झालेले वारकरी भजन करीत हरीचे एकादशी ससाचार हरी पाटला बरोबर बापूना विना इतर गेले दर्शना हरीच्या बापूना मागे राहिला तो होता स्नानाशी गेला म्हणून तसे वेळ झाला मंडळी गेली निघून स्नान करून आला करी तो समजले आयुष्यापणे आत्ताच मंडळी गेली सारी दर्शनाशे विठ्ठलाच्या मग तोही निघाला पळत पळत दर्शनाचा धरून हेत राहुळाच्या भोवती आम्ही तर गर्दी झाली लोकांची मुंगीस वाट मिळेना तेथे हा बापूना केवी दल दर्शनाशिवाय गरिबी पदरात बापूना म्हणे मानसी हे विठ्ठला ऋषिकेशी कार्य निष्ठर झालासे मदला दे दर्शन तू सावत्या माळ्या करणं अरणी गेलास धावून तेवी येई राहुळा तुन मज भेटा या पांडुरंगा अरण होते आठ कोस तस नव्हे ते कास मी मंदिराच्या सान्निध्यास उभाय वाटेवरे तुला लोक म्हणतात तू अनाथांचा असशी नाथ मग कारे मद प्रत उपेक्षिले यावेळी ऐसा बहुत धावा केला शेवटी बापना हाताश झाला परत बिराडासी आला अस्तमानाचे समयास मुख झाले होते म्लान अवघ्या दिवसाचे उपोषण बापूनाचे अवघे मन विठ्ठलाकडे लागलेले शरीर मात्र होते घरी मन मंदिराच्या सोबोवारी फिरत होते भिरी भिरी याचे नाव ध्यास हो बापूनासी पाहून हसू लागले अवघे जण हा बेटा अभागी पूर्ण कळून आला आपण शेगाव वाहून दर्शना पंढरीसाला जाणा येथे येऊन खेळ नाना फिरला पाहत गावामध्ये त्याची दांभी गावगी भक्ती त्या सकशाला स्त्रीपती ऐन मिळेल्या राहती गैरहजर दुर्दैवी कोणी म्हणती बापूनाला वेदांत आहे अवघाला तो कशाशी दर्शनाला जाईल सांगा राहुळात त्याचा भगवंत हृदयात आहे सर्वदा केळत वेदांनाचे ऐसे मत दगडा माझी काय आहे आपण वेडे म्हणून घ्यायाल दर्शन बापूनाचा नारायण वाटेल तेथे उभा असे मग दुसरा म्हणाला मग आहे ते कशा असाला का शेगावी त्याला भेटला नसता ईश्वर अहो वेदांती लोक ज्ञान सांगते शब्द चामटी हमेशा करते अनुभवाचा लेश नसे 
सगुण पासना झाल्या पूर्ण मग नारायण ज्ञान न आल्याचे लहानपणा तरुणपणा येतो कसा ऐसा उपहास तयाचा प्रत्येकाने केला असाचा अवघ्यामपणे एकट्याचा टिकाव लागावा कोठून बापू नावातला उपोषित दाता शिलावणी दात तेव्हा त्या अवघे पाहत स्वामी निजल्या जागे हुन गरीबाचे साकडे साधुनाच एक कपडे सत्संगती ज्या लागडे तेच करे भाग्यवान समर्थ म्हणती बापूना दुःख नको करूस मना ये तुला रुक्मिणी रमणा भेटवितो ये काळी तो महाराज उभे राहिले कटी हात ठेविले पाय खाली जुळविले समचरण दमावया तुळशी फुलांच्या माळा कंठी मूर्ती सावळी गोमटी बापूनाच्या पडली दृष्टी शीर ठेविले पायावर पुन्हा जो तो पहायवरे तो समर्थ दिसले पहिल्यापरे बापूनाच्या अंतरे अति आनंद झाला धोतर पागोटे आणि शेला जो घरी दृष्टी पाहिला तोच त्याने पाहिला दर्शनात जाता राहुळात इतर म्हणाले महाराज अस तसे तर दर्शन अम्मा अस होऊ द्या अम्मा आहे आस पी श्रींच्या दर्शनाची ऐसे एकता भाषण बोलत झाले गजानन बापूनासारख्या दि मन तुम्ही करारे आपले ते तसे झाल्यावरी दर्शन घडविन निर्धारे ही दर्शन वस्तू खरी काय मिळे बाजारात म्हणून ती आणून देऊ तुम्हा करण निष्पाप करा दि मन तरी चपडचे घडेल हे जैसा समर्थाने बापून आला विठ्ठल साक्षात दाखविला कुकाजीच्या वाड्याला संततवा खेळ नसे संत आणि भगवंत एक रूप साक्षात गुळाच्या त्या गोडी प्रत कैसे करावे निराळे काला घेऊन आखेरी मंडळी फिरली माघारी बापूनाच्या अंतरी दर्शन ते ठसावले त्याच पुण्य करून पुत्र झाला त्या कारण रसिक चतुर विद्वान संत सेवा न जायवृथा पंढरीच्या प्रसादाने पुत्र झाला त्या कारणे म्हणूनच नाव त्याने ठेवले नामदेव बालकासी कवठे बादुर गावाचा एक माळकरी होता साचा तो वराड प्रांतीचा म्हणून उतरला वाड्यात तेथे आषाढी द्वादशी मरी आली मुक्कामासी त्या पंढरपुर क्षेत्रासी मग काय विचारता प्रेता मागे चाले प्रेत पोलीस येथे घरात यात्रा करून देण्याप्रत डॉक्टरांच्या हुकमाने वारकऱ्याला ओढीती गाडी माझी बसविती चंद्रभागेच्या पैल करती कुरडीवाडी रस्त्याला तो कवठे बहादुराचा वारकरी झाला मरीने आजारी ढाळ होती वरच्यावरी उलटीमुळीच थांबे ना गोळे हाता पायाशी येऊ लागले बहुवशी कोण न जाई त्या जपाशी शुश्रुषाता करावया पोलीस भयाने हे वृत्त कळविले ना कोणा प्रत शेगावचे समस्त लोक जाया निघाले वाडा घटकेत मोकळ झाला हा वारकरी मात्र होता पडला कठीण काळाच्या समयाला कोणी नये ती उपयोगी लोकसुखाचे सोबती संकटकाली अव्हेरिती तेथे एक रक्षण करती संत अथवा देव हो तो पाहुण प्रकार श्री गजानन साधूवर म्हणाले ओसरीवर निजला यास घेऊन चला कोणी म्हणते गुरु राया हा बहुतेक मैला सदया याच्या नादी लागत वा या संकट लापणाते पन्नास माणूस बरोबर आपल्या यदवाचा चार मरीचा तो झाला जोर सांप्रत या पंढरीशी अशा स्थितीत हे काही थांबणे हे बरे नाही चला जाऊ लावला ही चंद्रभागेच्या पलीकडे महाराज म्हणते अवघ्याला तुम्ही कसे खुळावला आपल्या देशबंधना सोडीत आहे बरे नव्हे ऐसे म्हणून जवळ गेले वारकऱ्याच्या करा धरिले त्याशी उठवून बसविले आणि केले मधुरोत्तर चाल बापा उठा आता जाऊ आपल्या वराड प्रांत वारकरी म्हणे सद्गुरुनाथ आता वराड कशाचं हो समीपाला माझा अंत जवळ नाही कोणी आपत तै म्हणाले सद्गुरुनाथ वेड्या आयुष्या भिऊ नको तुझे टळले गंडांतर आयसे बदून ठेविला कर त्या वारकऱ्याच्या शिरावर ढाळ उलटी बंद झाली वाटू लागली थोडी शक्ती उभा राहिला त्वरित गती संताने ज्या धरिले हाती त्या ते निजे मने यम नाही कसा घटकेत झाला पहिल्या परी मंडळींच्या बरोबरी चंद्रभागेच्या पहिल तरी आला समर्थान समवेत आनंद झाला फार त्याशी वंदी समर्थ चरणाशी म्हणे दयाळा काढिले मशी दाढे तोन काळाच्या ऐसा घडता चमत्कार भक्त करते जय जयकार आले कुर्डवारीवर निर्धास्तपणे सर्व हे पंढरीचे करून वारी आली शेगावा प्रतिसारी मंडळी ती बरोबर श्री गजानन स्वामींच्या एक कर्मठ ब्राह्मण ग्याया आला दर्शन त्या शेगावा करण श्री गजानन स्वामींचे तयाने स्वामींची कीर्ती निजे देशी ऐकली होती म्हणून आला सत्वर गती फार लांबून त्या ठाया सोवळे ओळे त्याचे आती तो होता मध्वमत्ती घट्टू झाला परमचित्ते समर्थासी पाहता व्यर्थ म्हणे आलो येथ या वेड्याशी वंदना प्रत हा भ्रष्टाचा आहे सत्य सार्वभौम शिरोमणी सोवळे ओळे ते थमेले अनाचाराचे राज्य झाले अशा पिशाला म्हणू लागले साधू लोक हाय हाय तो तया मठात काळे कुत्रे झाले मृत 
पडले होते त्याचे प्रेत येण्या जाण्याच्या वाटेवर त्या श्वाना ते पाहून ब्राह्मण झाला म्हणे खिन्न आणू कसे जीवन श्वान मध्ये पडला हा याला न कोणी उचलते गांज सैदे व दुनकते या वेळ्या ते वंदिता ते महाराज महाराज म्हणून जळो याचे साधू पण मला बुद्धी कोठून झाले याचे दर्शन घ्याया काही कळे ना त्याचा संशय फेडावया समर्थ आसन सोडून या येथे झाले तया ठया जेथे होता ब्राह्मण आणि म्हणाले तया प्रत पूजा करावी यथास्थित पुत्र झाले नाही मृत संशय योगा घेऊ नका ऐसे म्हणता रागावाला निज समर्थ बोलू लागला अरे वेड नाही मला तुझ्या सम लागलेले कुत्रे म्हणून झाला प्रहर त्याचे प्रेत रस्त्यावर पडले याचा विचार तुम्ही न कोणी केला की ऐसे म्हणता मी पराला समर्थाने जाप दिला आम्ही भ्रष्ट आम्हाला तुमच्या समज ज्ञान नाही परी खंती न करा तिळ भर पाणी आणाया घागर घेऊन चालावे सत्वर माझ्या मागे विपरवर ऐसे बोलून कुत्र्यापाशी येते झाले पुण्यराशी स्पर्शपदाचा करता त्याशी कुत्रे बसले उठून तो पाहता प्रकार ब्राह्मण झाला निरुत्तर म्हणे याचा अधिकार थोर आहे देवापरे मी व्यर्थ निंदा केली योग्यता ना जाणिली ऐसे म्हणून घातली समर्थांच्या मिठी पाया माझे अपराध गुरुवरा आज सारे क्षमा करा वरद हस्त ठेवा शिरा मी अनंत अपराधी तूच सोहळा साचार एक आहेस भूमीवर करण्या जगाचा उद्धार तुम्हा धाडिले ईशाने त्रोते त्याच दिवशी भले समाराधाना त्याने केली कुशंका मनाची पार फिटली लीन झाला अत्यंत प्रसाद घेऊन गेला परत आपल्या तो देशाप्रत समर्थ साक्षात भगवंत ऐशी प्रचिती आली तया स्वस्ती श्री दासगुण विरचित गजानन विजयनामे ग्रंथ दावो सर्वदा सत्पथ हे चे चे दासगुण शुभम भवतु श्री गजाननार्पणमस्तो इति अष्टदशोध्याय समाप्त हरये नम हरये नम हरये नम अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्तप्रतिपालक शे गाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय आता सगळ्यात मोठा अध्याय पण महाराज दासगणनी अशी लीला केली आहे की केव्हाच अध्याय संपेला आपल्याला असं वाटणारच नाही की खूप वेळ बसलो अशी दासगणांची लीला आहे आणि आपल्याला हा ग्रंथ मिळाल्यामुळे खूप आधार आहे आपल्याला आपण फक्त करतच राहायचं जेवढं करता येईल तेवढं कारण संसारच आपल्याला करायचा आहे तो केल्याशिवाय आपल्याला गती नाही नाही तर सगळेच हिमालयात गेले असते पण आपल्याला संसार करायचा म्हणजे आपल्याला इथे राहणं भाग आहे आत्ता आपल्याला कळले की परमार्थ कसा करावा किंवा अजून कळलंच नाही आहे फक्त करायला हवं आहे एवढं कळलंय त्यामुळे त्याच्या नादात आपल्याला लागायला हवं आहे त्याची खूप आवश्यकता आहे परमार्थाची म्हणून रोज अकरा माळा तरी जप करायचा त्यांच्या सान्निध्यात रोज दहा मिनटं तरी कमीत कमी राहा सहवासाचं फळ हे जास्ती महत्वाचं असतं म्हणून मी तुम्हाला हे सांगते आता ह्या अध्यायात सुद्धा एखाद्या ठिकाणी मी बोलणार आहे जास्त नाही बोलणार पण बोलणार आहे कारण मला अशाच महाराजाने गोष्टी करून दिल्या की तुम्हाला वर्णन करायलाच हवं आहे अशा गोष्टी ह्याच्यात अनुरोधाने येतील त्या मी बोलते आणि महाराजांचं मुख्य काय तत्व आहे हे मी तुम्हाला वर्णन करून सांगते वर करवंटी खोबरे आत किती संभाळून गोष्टी ठेवलेल्या आहेत बघा आपल्याला बाहेरून असं वाटत नाही की ह्या नारळामध्ये काय काय असे इतकं सुंदर पाणी ठेवलेलं असतं एवढं सुंदर खोबरं ठेवलेलं असतं आणि वर एवढं कडक कव्हर असतं असं आपल्याला तत्व आत ठेवलेलं ते शोधून काढायचं आपल्याला माहिती नाही काय तत्व नुसतं आपण बोलत राहतो मी हे ठरवलं आहे मी ते करणार आहे आपण काही करत नाही पण महाराज त्यांना जे वाटेल ते आपल्याकडनं करून घेतात असं उदाहरण ह्याच्यामध्ये आहे ते मी तुम्हाला नंतर सांगते म्हणाल सुरुवात करते आधी गजानन महाराज की जय एवढा मोठा अध्याय असला तरी दासगणनी अशी सो सोडवणूक करून ठेवली 
आता थोडे तर राहिले आता थोडेच सांगतो म्हणजे तुम्हाला आधार येतो की आता अध्यास संपत आला काय मजा आहे बघा त्यांना असं वाटलं असेल की आपण एवढा अध्याय शेवट देतो मी म्हटलं दासगोणीने या सुरुवातीला का नाही दिला एकोणीसावा अध्याय म्हणजे जरा हुशारीत झाला असता ना एका दिवसाचं पारण करायचं म्हणजे एकोणीसावा अध्याय किती उशिरा येतो मग सगळ्यांना टेन्शन येतं आता माझा एकोणीसावा अध्याय कोणी बोलायचं नाही मी आता काही करणार नाही पण तो इतका वाचायला लागल्यावर की अजून थोडा असताना तरी चाललं असतं अशी दासगणांची लिखाणाची पद्धत आहे म्हणजे दासगणांचं सुद्धा वर्णन खूप छान आहे आपल्याला हे सगळे दासगणांनी आधार दिल्यामुळे मी बोलू शकते इथे बसून हे तर फार कठीण होतं काय त्या संसारामध्ये मी रमून गेलेली होती काय झालं असतं तर ईश्वर जाणे त्याचा विचारच करू नये गटारात एवढे त्या द्वार घाण मात्र सुटते म्हणून मागचं उबाळाच नाही पुढचंच बघायचं कसा सांग छानपैकी आपल्याला आनंद कसा मिळतो गजानन महाराज की जय आता तुम्ही नैवेद्य तयार ठेवायच्या बुटींच्या घरी महाराज जेव्हा गेले की आपण इथे आणायचं खूप मजा येते अहो काय की वर्णन असं ऐकायला लागलं ना पण खरं आता सांगते की हे जे वर्णन दाजगणून हे आपल्या महाराज आपले बुटीच्या घरी गेले आणि ते बुटी यांना ठेवून घ्यायला तयार होते की आता शेगावमध्ये पाठवायचंच नाही आणखी काय काय जे वर्णन केलेलं आहे दाजगणोनी बुटींच्या घरातलं ते मला प्रत्यक्ष आत्ता बुटींनी घरी नेलं होतं आणि त्यांनी मला सांगितलं की हे खोट आहे आम्ही आता एवढ्या मोठ्या माणसाच्या पुढे बोलायचं नाही म्हणून काहीच बोलले नाही ऐकून फक्त घेतलं पण मला हे कसं पटेल एवढ्या ग्रंथामध्ये ज्या गोष्टी दिल्या त्या खोटे असू शकतात त्यांनी शक्य सांगितलं मला हे सगळं खोटं आहे आम्ही काय बोललो नाही पण आपल्या तरी की आपण खरं काही पाहिलेलं नाही तिथे काय घडले तेव्हा आपण नव्हतो त्यामुळे आपल्याला माहीत नाही पण त्यांनी मला सांगितलं ते महाराजांना माहिती काय ते करते गजानन महाराज की जय 